哈喽，大家好，我是贾西，带来一句精彩的小快递。前两天呢去了一趟外地，所以说呢这个视频呢就没有更新。现在呢回来了，接下来呢这个更新呢就恢复正常了。我们这一局呢随机的是一个苏军啊，随到苏军呢肯定会情不自禁对吧？抢个地盘，我们准备第二个兵营呢到这个蛋蛋师家里面，好，兵营一放，然后呢赶快放地堡，先把家里面这个邮件呢给他占了。这个蛋蛋师呢在这里放地堡放狗的话，你看现在已经呢拼不过了。虽然说他也有两个地堡，但是的话，我们这个苏军的建造速度稍微快一点，对方造兵呢也没有用，看到没有？这个狗的话加上地堡，对方呢肯定马上就没了。然后我们造一个工程师过去，好，先把他的基地一摸，这样子对方呢就只有两个兵营了。其实这一局小花地呢，严格来说啊是一个翻车局哈，到后面呢大家就会发现啊，我们先继续造地堡，这个蛋蛋车呢还有些钱啊。他估计是想呢，再造一些小兵。我们重工出来，注意看这个左边啊，左边有个绿色的造了一些大头。这个绿色造大头呢，很明显呢，就是个对吧？萌新萌萌哒哈。对方还有一个大头呢，在打我基地。这个大头造价比较贵，打这个建筑呢，其实是比较慢的。我们干脆呢，你看就造一个锅盖，这样子我们可以就用飞行兵呢去打那个蛋蛋车的小兵，然后上面用围墙一封。现在这家伙呢，应该是没钱了。然后飞行兵过去，重工里面呢，我们是补了一个牛车。注意看左边这个绿色哦，家里面又有五个大头啊。干脆你看，我们飞行兵过去呢，就把这个大头啊全部整掉。中间有个粉色，这个粉色好像是被那个紫色用那个蜘蛛啊装了基地，所以说这个粉色基本上呢也没了。然后这个绿色大头呢跑到中间去，这个绿色现在是造了重工啊。但是他这个重工出来呢，我估计手上应该是没什么钱哈。我们打掉这个大头，这个紫色其实呢，目前优势比我还大，因为他呢，你看有三个坦克，我到现在一个坦克都没有，只是造了一个蜘蛛啊。不过呢，我有三个牛车，绿色呢是造了一根棍子，他这个棍子一放呢，那就更加没钱。我们再看看上面，上面有个黄色跟蓝色两个人在互相伤害。所以说，目前来说的话呢，这个紫色对我们的威胁是最大的哈。我们手上准备再来个矿场，两片矿区呢，至少的话保证四个牛车。这个盟军兵营呢，我们暂时就留着，因为呢，待会对吧，还可以多造点飞行兵啊。这个黄色呢，想过去偷。这个蓝色其实打的也是比较猥琐哈，地堡加围墙呢卡住，所以说呢，这个黄色马上也得没啊。这家伙呢，好像刚刚把矿场都卖掉了，应该是手上想造第二个矿。其实他第二个话呢，根本不需要造，这两千块钱呢，还不如呢多造几个地堡。你看，对方坦克过去把他的牛车一整呢，这样黄色就没了哈。下面呢就剩下一个四国，左边这个绿色其实基本上呢忽略不计啊，因为他的话没什么坦克，而且他这个建造摆放呢也是相当的随意啊，比较拉风。他刚刚呢还上去惹了一下那个紫色，我们坦克过去点掉地堡。好，然后残血坦克往后一退，造个维修厂，把这个残血坦克修一修哈。现在坦克最多的呢是这个紫色，它有六个，这个绿色呢还有个地堡是吧？我们直接地堡加坦克，对方两个坦克没有用，你看，我们把它的地堡整掉，然后点掉坦克，再往前一走的话，这个绿色呢就没了。打到这里呢，绿色直接自爆。接下来呢就剩下一个三国。一般外面剩两家呢，我们都要一 v 二的，这个是没有办法。虽然说目前呢，我们看着不是最强的，但是我们肯定呢是要一打二哈。准备往那个左边延伸，这回呢，这个紫色是把下方的围墙卖掉，他这个坦克呢比我多，所以说呢，我就想呢，造几个蜘蛛对吧？对方的坦克想冲过来，我们先用蜘蛛一上，然后我的坦克就准备冲过去啊，看一下这个紫色要不要跟我来互相伤害。好，上去点掉防空车。然后再点掉坦克，然后战术性的往后一退，对方这个坦克呢过来防守了，我们赶快退到家里面。而上面那个蓝色的，他那个坦克是属于呢在家里面晃来晃去。像这种情况，假如说呢，我跟这个紫色一直打下去的话，这个蓝色它的优势就比较大了，它只要在家里面躺赢就行了哈。现在我的坦克也不是很多，这个紫色坦克又过来，我们地堡一放，然后坦克过去点掉紫色的坦克。然后趁胜追击，继续往前。算了，对方跑了，我们就先往后面退退。再往左边呢，造一个电厂
。我们只要在左边这里再发展一片矿区的话呢，上面那个蓝色我们也不足为惧哈。不过现在我们还是要稍微的防一下这个蓝色，你看这个蓝色已经过来了，对吧？我们提前造了辐射，然后拖护子一蹲，再把上面用围墙来围住哈。我这个坦克一过来呢，他就只能往后退啊，毕竟他的坦克已经受伤。我们再在这里造辐射，然后手上呢准备在左边呢造一个矿场。现在大家呢都在这里修修坦克。其实目前我感觉我这个坦克数量好像呢还不是最多的，你看这个紫色对吧？加上蓝色，他们两家的坦克呢都比我多哈、啊。所以说接下来呢我们好像就只能先说啊，防守一波不着急，如果贸然进攻呢肯定会吃亏。这个路口呢比较窄，进攻是相当吃亏的哈。好，矿场一放，这样子我们就有五牛。接下来呢，像这样子打的话，可能呢还需要对吧？造高科，我们准备再来一个矿场。这个紫色的它其实跟我一样，也是个伊拉克对吧？有辐射，你看对方还带了个履带车，这就有点天真了。这个怎么冲得进来？假如说我是这个小坦克的话，对方这样一冲呢，倒还是可以整整哈。然后这回你看上面那个蓝色，蓝色趁着我跟这个紫色在打架呢，它其实呢也发展了起来。对方呢还造了微山火箭，来了三个哈。其实这个微山火箭大家都是输局哈，我们只需要造棍子呢，完全是守得住的。即使对方呢有那个五位，我们可以多造几个防空棍。蓝色的坦克直接冲了过来，我们两个辐射一蹲，这个家伙呢主打一个就是想把我这个油井整掉，但是这样子我们是不亏的。你看他的坦克。全部对吧？冒烟了，再往前蹲掉他的坦克，再往前，好蹲掉微山。现在他的坦克其实基本上呢都是残血。如果说没有这个紫色在我家门口来压制着我，本身我这个坦克一冲过去的话，这个蓝色呢肯定是顶不住。只不过呢，这个紫色它停在我家门口呢虎视眈眈，所以说呢我就想造一点蜘蛛，稍微的牵制一下这个紫色。要是等蓝色的坦克修好之后的话，面对这两家的话，我们真的呢不太好整。但是你看，我这个坦克一出门啊，这个紫色的就对我对吧蠢蠢欲动啊。所以说呢，我们在这里再造一个兵营，准备用辐射来卡住这个路口啊。然后家里面重谷里面再造点蜘蛛。好，先点掉上面的地堡。这个紫色的坦克有点多，三个蜘蛛一上，然后战术性的往后面一退。这个坦克呢不能进攻，你看这个紫色坦克明显呢比我多。所以现在蓝色呢，相当于就得到了这个喘息的机会。你看他的坦克，造了两个维修厂在这里修坦克，不行了。现在我这个坦克再冲过去呢，肯定打不下。所以说像这个局呢，我们只能造作战实验室，造高科。造这个高科呢，我们可以造五位，还可以造铁木。不过现在这个局面，我们造铁木装置的肯定不行啊，因为你看这个紫色坦克有点多。他目前呢想控制中路，不让我出门哈，所以我们在左上角呢造一个船厂，准备用这个五位战舰。这个紫色的坦克一下呢就冲了过来啊，这家伙呢根本对吧无视我这个辐射。现在他的坦克很多已经受伤了，他假如说再冲到里面呢，我们也不慌，利用地堡呢加辐射，完全的是守得住。而且你看我们这个蜘蛛在这里一直上他，这个家伙有钱，他也造了这个作战实验室哈。现在这样一伤害的话呢。好像那个蓝色的坦克最多了哈，现在我们的五位战舰出来，直接轰炸，先把他的高科整掉，这样子对方呢就造不了那个基诺夫啊，加上五位哈，然后我们辐射往前把对方的防空车赶走，你看这个油井一整呢，现在紫色的经济就没有我们好了哈，紫色的坦克来到中间，哎呦，这个家伙好像呢要跟我拼命坑了，来了呀，他、啊、这个坦克其实呢比较多啊，但是没关系啊，我们呢这个路口比较窄。倒是呢，可以守一下，看到没有？这一波守住了，虽然是守住了，但是你看这个蓝色来了一个肥手套，完了呀！这么多坦克过来怎么顶？根本顶不住。对方这里二十多个坦克，我们呢只有五个，有些飞行兵呢，但是没什么用。你看对方这个操作还是可以的，保护自己的防空车。打到这里的时候呢，这个紫色还在这里说话，他说：“不冲等死。”他的意思呢，是吧？让这个蓝色直接冲过来，而、啊、这个蓝色呢也是相当的听话。你看，本身刚刚他的坦克好像呢要回家哈，结果这个紫色一刺激，他直接呢冲到我这里来了。他这个坦克一冲呢，我们根本是顶不住啊！看没有，对方坦克太多了，所以呢这一局啊，基本上呢就是一个翻车局啊。他这个坦克太多了，我们只能呢把这个基地卖掉。而、啊、对方，你看他这个坦克在这里晃了一圈之后呢。
他没有选择呢把我这个重工啊加上维修厂整掉，反倒是把自己的坦克呢回去了哈。估计看到自己的坦克受伤了，对吧？想回去修修哈。所以说打到这里，大家说这一局还怎么打？没得玩了呀，一个坦克都没有，而且呢最主要的连个基地都没有，牛车呢也不多哈。待会这个紫色造一些坦克冲过来把我重工一拆啊，我们就没了哈。所以当时我打到这里呢，我就感觉是吧，这个蓝色肯定是想呢慢慢的玩弄我。比方说呢，在家里面造铁木啊，加上呢造核弹，这个五位呢现在也没什么用，只是造了好几个棍子哈。既然这个蓝色不打我的话呢，那我们呢就对吧，情不自禁先造个基地哈，看一下这个蓝色到底呢在家里面要是吧用什么招数啊，顺带也看看那个紫色到底有多少坦克。目前手上呢还有一千多。我们现在其实呢，该有的建筑基本上呢都有，对吧？有盟军兵营啊，加上雷达，但是钱呢不是很多，只有两个牛车。我们先把基地打开，这回注意看，上面这个蓝色，它是造的高科，直接造了个 g a t e body。这样呢，这个紫色其实呢不太好顶。其实呢这个蓝色，你看它的坦克这么多，它随便冲过去打紫色，再随便冲过来打我呢，瞬间这一局啊就结束了。但是这个蓝色呢，他接下来呢就是一个玩的心态，因为他感觉自己优势呢相当的大，他接下来随随便便造铁木造核弹，然后用这个高科技慢慢呢把我们两个人带走就行了。你看我们准备呢再造一个矿场，上面紫色的重工呢被整掉了，紫色呢是五个坦克，他这个牛车呢倒是有几个，但是坦克太少了哈，我们这个五位呢其实炸不到。当时我这个五位攻击这个路口呢，主要是想告诉这个紫色，对吧？你不要过来整我，因为现在这个情况，我们两个再打架呢，一点意义都没有。因为那个蓝色坦克太多了，然后打到这里呢，这个紫色直接呢就受不了自爆，好歹呢稍微的整整哈，结果呢这家伙呢直接是吧自爆了哈，而且自爆之后呢，他又在这里打字，你看，他说这个蓝色斩草不除根。说的是这吧？这个蓝色没有把我带走。其实目前这个局面，我们根本是没得玩。这个蓝色呢，直接是造了核弹，主要他这个坦克呢有点多。那么打到这里，我们基本上呢就没得玩。现在呢，你看，虽然说呢有四个牛车，但是没什么坦克。这个蓝色呢，他在这里又说话了，他说什么？我又没想打死他，他的意思是，他不想来把我带走，想慢慢的呢给我玩。这个家伙呢，就想造铁木，加上呢造这个核弹。确实啊，这两个超级武器一出来呢，我们根本没得玩。而且呢，他直接可以造那个船，对吧？造一些无畏战舰一炸的话呢，我们也是顶不住啊。所以说呢，这个局面呢，我们是必输的。虽然是必输，但是呢，我们这个红警精神呢，还是要有，对不对？不要轻易放弃，最起码呢，还可以有四个牛车。你看这个家伙又造了铁木哈。我们手上呢，准备再造一个矿场，这样子呢就有五个牛车。家门口呢，我们就用这个辐射防守啊。这个蓝色接下来呢，肯定是慢慢等，等他的铁木啊，等他的核弹。既然他要等，他要这样慢慢磨呢，我们就陪他磨。毕竟呢，在家对吧，号称大魔王啊。现在我造坦克的感觉没什么用哈、啊，因为他的坦克多，待会一波铁木的话，我们这个坦克根本呢顶不住。所以呢，干脆我们就造了一些蜘蛛啊，因为这个蜘蛛呢可以半路拦截。但是你看这个蓝色，他、啊、这家伙呢一下造了好几个船厂，而且这个船厂呢直接造在我家门口啊。你看他在家里面又造了个船厂，这家伙很明显就是把这个钱呢全部花在造船呢，想造这个无畏战舰啊。但是我们先用坦克看没有可以整掉啊。目前呢，他这个核弹马上拉链就要打开了。像他这个核弹，肯定第一选择的会炸我那个重工啊！你看这个重工边上有油井啊，还有矿场，所以呢，他的核弹第一选择肯定会炸重工。我们这个坦克呢，继续在中间晃来晃去啊。其实他的铁木呢，也是已经好了。对方来了一发核弹，我们听声辨位，把这个重工建筑呢全部卖掉，然后基地收起来。目前注意看，我们连个重工都没有，而他的话呢，铁木核弹刚刚已经用了。你看这家伙发的福笑呢，还造了个复制中心。他现在在中国里面看没有？不停的造蜘蛛啊！这个家是很明显的要用那个铁木蜘蛛过来呢，上我的牛车或者上我坦克。他主打一个呢，就是慢慢的呢把我的兵力全部消耗，然后接下来呢就是用核弹对吧，把我整掉。
可能绝大部分朋友呢打到这里根本呢是不会玩，肯定的会自爆哈。但是呢，像我的话呢，总喜欢对吧？玩一玩哈，主要的他想玩，我们就干脆的配合一下；他想玩呢，我们就陪他玩到底啊。对方这个蜘蛛上来，我们多造个维修。对方铁木一杀，我们的坦克往后退。后排呢，我们三个坦克拉过去啊。这三个坦克主要是勾引他。好，维修厂修修坦克，剩下的坦克呢，估计是保不住的哈。然后维修厂把这个牛车一修，这个家伙在那个右上角造了两个五位，所以这第三块地盘呢，感觉呢不太好守哈。我们继续造那个防空柜，稍微的守一下。现在他的铁木加上的核弹已经用了，你看我们其实目前对吧，有一些坦克的，加上蜘蛛，假如说他的坦克硬冲呢一下两下呢，肯定也没那么容易啊。所以打到这里呢，感觉好像有那么一点点机会了。我们上面三个棍子，啊，这家伙呢在上面有三个五位战舰，这个地盘呢，我感觉还是待会儿呢还是要放弃，因为对方呢不停的造五位的话呢，我们这个棍子啊也是得扛不住。你看这家伙家里面造蜘蛛，而且每块地盘呢都有那个防空棍哈，他那个重工里面呢其实有根棍子啊，不然我这个飞行兵呢就可以过去整他哈。对方这个铁木马上又要好了，我们造一些小兵的卡在这里哈。对方的坦克出来，蜘蛛一上，这个小兵呢，主要是待会儿呢也是可以勾引一下他那个蜘蛛哈。我们这个坦克就是停在这里啊，晃来晃去，看一下他的坦克要不要过来。只要他过来呢，我们这个蜘蛛就一上。结果你看对方又用了一波铁木蜘蛛啊，完了，我们这个坦克看到没有，回不去了。既然回不去了，干脆就互相伤害。这一波坦克呢全没了，目前呢我们没有坦克，蜘蛛呢也没有，就靠这些飞行兵哈。我们手上是造了这个高科，但是这个高科放的位置呢一定要小心，你看对方又来一发核弹了哈。我们听声辨位已经把重工卖掉，注意看现在啊，我们没有重工对吧？现在只能造点飞行兵，而、啊、这个蓝色的坦克出来了哈，他这个坦克一出来，哎呦，我们这个高科呢守不住，本身呢我是想在上面造那个五位啊。但是对方这个坦克一拆，所以说我们造五位呢，根本是没办法造了。你看我们现在一个坦克都没有，但是这个蓝色呢，他就是不过来打我。这家伙呢，就想慢慢的用铁木加上核弹来网路啊。我们现在这个时候怎么办？只能呢造这个辐射稍微顶顶啊。这个家伙呢，在上面好像造了好几个五位战舰哈。下排三个辐射，中间两个辐射来到中路。刚刚呢，中国是造了。这个重工出来了，我们要造蜘蛛啊！造这个蜘蛛呢，主要是上他那个防空车，因为我们这里呢有些飞行兵，这个飞行兵呢多少呢还是可以守一下，对吧？好，飞行兵来到中路，先把他的坦克整掉一个，然后蜘蛛来到中间，他现在这个坦克呢就只能回去。对方造防空，你看蜘蛛一上，然后我们再来一个矿场。这个矿场一放，我现在好像有六个牛车，但是我们这个经济的话呢，还不是很好。主要呢，我一直对吧，发展不起来，没有办法。对方呢有这个铁木加上核弹，而且他的核弹马上呢又要好了，他现在铁木已经好了。那么由于时间关系呢，上半集就先到这。你看这个第三块地板根本呢守不住。那么下集我们还会发生什么样的故事呢？稍后发出来。好，下期再见，拜拜。